നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെനു ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത മെനു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെർച്ച് ഐക്കണാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യൂസർ ഈ ഒരു സെർച്ച് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഒരു ലേ ഔട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെർച്ച് ഇൻ്റർഫേസോ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെർച്ച് ഐക്കൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷെയർ ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെനുവില മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഐ ഡി ആക്ഷൻ സെർച്ച് ആക്ഷൻ ഷെയർ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മെനു ഐറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിലുള്ള ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഐറ്റം സെലക്ടഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു പരാമീറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു മെനു ഐറ്റമാണ് ആ ഒരു മെനു ഐറ്റം ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും യൂസർ ഏത് ഐറ്റമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൽ ഏത് ഐറ്റമാണ് യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെനു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കും അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മെനു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഗെറ്റ് ഐറ്റം ഐ ഡി എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും അടുത്തതായി ഓരോ കേസായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കേസ് യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഐറ്റം സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ അതായത് ആക്ഷൻ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആ മെത്തേഡിന് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫോ എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഈ മെത്തേഡിലേക്ക് ഒരു പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് മെസ്സേജ് എന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു ടോസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ആ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ലോങ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ സെർച്ച് ഐക്കൺ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ ഡിസ്പ്ലേ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫോ യു സെലക്ട് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസർ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഐറ്റം സെലക്ടഡ് എന്ന മെത്തേഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യ ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറാണ് യു സെലക്ട് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവസാനത്തെ കേസ് അത് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് യു സെലക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതായത് യൂസറിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ഷനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം സൂപ്പർ ക്ലാസ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ അതിനായി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മതിയാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത മെനു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഈവെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ഐക്കൺ
കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം